പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാനും വൈസാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജിപ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാമതം കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എൺപതങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആൾജിപ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ബീജഗണിത ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മിക്കപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കെന്ത് തരും ആദ്യത്തെ എൺപതങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത തരും മനസ്സിലായില്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൺപതങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത തരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്നാം പദത്തിൻ്റെ എന്ത് തരും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൺ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ശ്രേണി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം തരും ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് തന്നങ്ങാണ്ട് എ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ ശ്രേണികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണി ഒരഞ്ചെണ്ണം തന്നിക്കുണു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതാണ് ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതാണ് എന്ത് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് അതുപോലെ അഞ്ച് എൻ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾ ഡിവാർ ബൈ ടു മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എങ്ങനെ എഴുതുക നോട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസും നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഹോംവർക്ക് എഴുതണം ക്ലാസ്സിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എങ്ങനെ എഴുതുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ആൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ദി സീക്വൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഓരോന്നിൻ്റെയും സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം തന്നിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലൊരു രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആദ്യത്തെ ചെയ്തുതരാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുതരാം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തുതരാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ലിസൺ ആരെന്താണ് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഏതോ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എൻകട്ടം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകട്ടം ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എക്സ് എൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്നാം പദം അപ്പൊ രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലെ ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് എന്ത് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എക്സ് എൻ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് എൻ എന്താ ചെയ്യാൻ കാരണം ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് എൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തിയിൽ ആ ഗീവൺ ഗീവൺ ഒന്നും കൂടി ഏതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നാവും ഗീവൺ മലയാളം മീഡിയംകാർ ഗീവൺ തന്നെ എഴുതി ശീലിക്കണം ഗീവൺ എക്സ് എൻ ഗീവൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ത് എക്സ് എൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബീജഗണിത രൂപം എൻ തട്ട എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത
അല്ലേ ഒന്നേന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടണമല്ലോ നോക്കിയൊക്കെ രണ്ടേ ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമത്ത് ഒരു രണ്ടേ ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാൽ രണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ടേ പ്ലസ് മൂന്നേന്ന് വരും സമത്ര വരും അഞ്ച് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി ആരെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻത്ത് ടേമാണ് ഈ തന്നിട്ടത് ഇപ്പം രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതോ നമുക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം അതിലേ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദത്തിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നെടുത്ത് ഒന്നാം പദം രണ്ടെടുത്ത് രണ്ടാം പദം കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നോളേജ് നമുക്കറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അഞ്ചോ പത്തോ നൂറോ പദങ്ങൾ വരെ കണ്ടെത്താം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടി ഇനി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്നല്ലേ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് സമയത്ത് വരും ഈ രണ്ട് നാല് പ്ലസ് എന്ത് വരും മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് എത്ര ഏഴ് അപ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും അല്ലേ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിനാ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാം പദം കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് പദങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെച്ചും കാണാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ അപ്പം എന്ത് വരാണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമന്ത് വരും ഇരുമൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമന്ത് വരും ആറ് മൂന്നും ഒൻപത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം കിട്ടി ഒന്നുമില്ല അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അപ്പം എ പി അല്ലേ അപ്പം ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും അഞ്ച് രണ്ടാം പദം ഏതാ ഒന്നാം പദം അഞ്ചല്ലേ രണ്ടാം പദം ഏഴ് മൂന്നാം പദം ഒൻപത് അല്ലേ അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ബാക്കി നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്നാം പദം അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാ കാര്യം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എക്സെട്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശ്രേണി എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും എന്ത് ടേം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇതും ഇതും പാടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിയും ഇയും പാടെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ത് തന്നുക്കുണു ആ ബീജഗണിത രൂപം അഥവാ ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കടുത്ത് എഴുതണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഗിവൺ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്താ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഡാമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവാർ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ മതി നേരിട്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു വൃത്തിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതി ശീലിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാം ഷീറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേം ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നു കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഈ എൻത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എ പി ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് എൻത്ത് ടേമിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നേന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം രണ്ടേന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദം മൂന്നേന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്നാം പദം നാലേന്ന് കൊടുത്താൽ നാലാം പദം നൂറേന്ന് കൊടുത്താൽ നൂറാം പദം നമുക്ക് അറിയണതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻത്ത് ടേമിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നേന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമന്ത് വരും രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്താ രണ്ട് ഒന്ന് ഉറച്ചാൽ ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സമാന്തര ശ്രേണി ഏത് സമാന്തര ശ്രേണി ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ എന്നാം പദമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം പദം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാം പദത്തിൽ രണ്ടേത് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും
അടിയിലൊക്കെ രണ്ട് 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 രണ്ടാണ് അല്ലേ അടിയിലൊക്കെ രണ്ട് 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 രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാര്യം രണ്ട് 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 തന്നെ കാരം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാക്കാരം ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാക്കാരം ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാക്കാരം പതിനൊന്ന് എക്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കേട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പദം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഇതിന്റെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ഗിവൺ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ത് എക്സ് എൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം പദം ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഒന്നാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ ഒന്നാം പദം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ എന്റെ എന്നാ പദമാണോ എന്നാ പദത്തിൽ ഏതൊരു സമ ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാ പദമാണ് എന്നാ പദത്തിൽ ഒന്നേ കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടുമല്ലോ എന്തിന്റെ ഒന്നാം ഒന്നാം പദം കിട്ടും ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാ പദം ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാം പദം കിട്ടും എങ്ങനെ എന്നാ പദത്തിൽ ഒന്നേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം പദം മനസ്സിലായില്ല ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാ പദമാണത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്നാ പദത്തിൽ ഒന്നേ കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നേ കൊടുത്താൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാം സമന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമന്ത് വരും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുക്കും സമന്ത് വരും മൂ രണ്ട് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമന്ത് വരും ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം നാല് ബൈ മൂന്ന് അടുത്ത് മൂന്നാം പദം കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തെന്ന് ശരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡ് പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ സമന്ത് വരും മൂന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം എ പി സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം എന്താ നാല് ബൈ മൂന്ന് മൂന്നാം പദം എന്താ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അടുത്തതുള്ള എല്ലാവരും അടിയിൽ ആരിനേക്കാരും മൂന്ന് 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 ആയിരിക്കൂലേ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് അല്ലേ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് ഒന്നും മൂന്നും നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് അങ്ങനെ 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 പോയിങ്ങോട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്തിട്ടം എന്നാം പദം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശ്രേണി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെയും ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെയും സമ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് തന്നാൽ അതിന്റെ സീക്വൻസ് മനസ്സിലായില്ല ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെയും സമ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് തന്നാൽ അല്ലേ തുകയുടെ ബീജഗണിതം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശ്രേ അതിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ് സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എൻത്ത് ടേം എഴുതാം ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എൻത്ത് ടേം എഴുതാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദം ഒരു ഒന്നാം കൃതി സമവാക്കിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെയും എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നാം കൃതി സമവാക്യം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എൻത്ത് ടേം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊള്ളി തോന്നിയ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഖ്യ എടുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസും സീക്വൻസിൻ്റെയും എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം കൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരിക എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ
മനസ്സിലായാലോ സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബീജഗണിത രൂപങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിനെ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇത് നല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടായിക്കോളി ഇത് വെച്ചുങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് എൻത്ത് ടേം എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹോംവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഓ